ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു യൂട്യൂബ് ലൈൻ സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ പോർഷനാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് സോ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷനാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കാണില്ല ഓക്കെ സി പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഡേറ്റയുടെ ടൈപ്പുകൾ അതായത് നമ്മൾ യൂസേഴ്സ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡേറ്റ കൊടുക്കുമല്ലോ സോ ആ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പിൽപ്പെട്ട ഡേറ്റയാണ് സോ അതാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഈസ് എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് വൺ ഓഫ് വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ so there are three uh, classes of data types appo ivada parayna endana it's a classification identifying one of various type of data adey namukku ariyam data nu parana pala type il undu alle ee pala type il veruna data adine nammal correct aayi identify cheyya adey adu edu data annallo nammal paranju kodukka edu type il petta data annallo nammal actually paranju kodukunu adana data type ennu udheshikkunathu ഓക്കെ ഇനി മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സി പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണേ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും ഇത് ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബ്രോഡ് കാറ്റഗറി ആണുള്ളത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഡേറ്റ ടൈപ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ദെൻ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മൂന്നെണ്ണം എന്ന് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഡേറ്റ ടൈപ്സ് അപ്പോൾ സി പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ അഞ്ച് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻഡ് ഇൻഡ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഡ് എന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ നമ്മളിപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്ത് ഇൻ ഡി എ അല്ലേ ഇൻ ഡി എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതത്തില്ലേ ഇൻ ഡി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഡി ഇൻ ഡി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡിജർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജർ ടൈപ്പിലാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് ഇൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഇൻഡിന് രണ്ട് ബൈറ്റ് മെമ്മറിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടു ബൈറ്റ്സ് മെമ്മറി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ബൈറ്റ് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ബിറ്റ് ആണ് അല്ലേ എട്ട് ബിറ്റിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ബിറ്റുകൾ വരും അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്യാർ ക്യാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാർ എന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സി എച്ച് എ ആർ ക്യാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻഡിജർ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജർ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ക്യാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട ടൈപ്പ് ഏതാണ് ക്യാർ എന്ന ടൈപ്പ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ക്യാറിന് വൺ ബൈറ്റ് മെമ്മറിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈറ്റ് വൺ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ബിറ്റ് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും മെമ്മറി സ്പേസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക
ഓക്കെ അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ പ്രസിഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പം പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് എന്താണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാന്ന് അതായത് ഒരു ഡബിൾ പ്രസിഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ അതായത് ഡബിൾ പ്രസിഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറെ നമ്പർ വരുവാന്ന് വെച്ചോ കുറെ നമ്പേഴ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ഡബിൾ പ്രസിഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അവിടെ എട്ട് ബൈറ്റ് മെമ്മറി സ്പേസ് നമുക്കുണ്ട് സോ അത്രേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡേറ്റയെ നമുക്ക് അവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ പ്രസിഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സിന്റെ കേസിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് വോയിഡ് വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ആ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എം ടി എന്നാണ് ഏ എം ടി സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നുമില്ല നത്തിങ് എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് വോയിഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ചില ഫംഗ്ഷൻസുകളുടെ കേസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പോഴാണ് സാധാരണ വേരിയബിൾ എഴുതുമ്പോഴല്ല ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഒരു വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ എഴുതുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ അതായത് വോയിഡ് മെയിൻ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക വോയിഡ് മെയിൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് രണ്ട് പരാന്തസിസ് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിന്റെ തൊട്ട് പുറയിൽ കിടക്കുന്ന എന്താണ് ടൈപ്പ് ആണ് വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോയിഡ് ടൈപ്പ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഒന്നിന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു വാലിസിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തരുന്നില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നത്തിങ് എം ടി ഓക്കെ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വോയിഡ് എന്ന ഈ ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പം വോയിഡ് ടൈപ്പ് ആസ് നോ വാല്യൂ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ ഇല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഇതിന് മെമ്മറി സ്പേസും ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എം ടി എന്നല്ലേ അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മെമ്മറി ഒന്നും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റ് ഇന്റിജേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ബൈറ്റ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ക്യാർ എന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഒരു ബൈറ്റ് മെമ്മറി ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട് എന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നാല് ബൈറ്റ് മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഡബിൾ പ്രൊസിഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഡബിൾ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് എട്ട് ബൈറ്റ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെന്താ എം ടി ഒന്നുമില്ല നത്തിങ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വോയിഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക വോയിഡ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മെമ്മറി സ്പേസ് ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ കാരണം അവിടെ എം ടി ആണ് നത്തിങ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എം ടി എന്നല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് മെമ്മറിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആണ് ഡിറൈവ്ഡ് അപ്പം ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നേക്കുന്നതാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫ്രം ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ എടുക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിറൈവ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നോക്കാം അറേ ഫംഗ്ഷൻ പോയിന്റർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ നാലെണ്ണമാണ് അറൈസ് ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പോയിന്റർ ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓരോ നോക്കാം എന്താണ് അറേ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഓഫ് ദി സെയിം ടൈപ്പ് ദാറ്റ് ആർ റെഫറൻസ്ഡ് ബൈ എ കോമൺ നെയിം അതായത് സെയിം ടൈപ്പ് വേരിയബിളുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും ആക്
Next is functions. Function is a named part of a program that can be invoked from other part of the program. Function name or part and program is a name or part and function. That is the example of the parnello. That is the C program is the important title of function. C program is the function of the main function. Void main is the main function. So that is the main function. So this main function is the main and the pair. Function the pair and actually upon name or part on named part of a program on in the actually function or another other than the task key I'm into a particular task key I'm into it normally you see in a set of statement you'll on a function some of the sick another okay other than a mock a program in a palace a lot of number to call him but in walking and or any other way invoke an ordinary state or you were don't be invoke an ordinary call a and I never call him but so it's our need a number the if function or another number where a module on a look of where detail at a finna body okay then next time a pointer pointer no one in yellow pointer no one actually variable on a variable a variable only number and then a save in the real a variable only the number of memory to address I can save in the so pointer in the right another variable on a आ वेरिएबल होल्ड ही है ना वैल्यू इन वाले ने अंदाज़ की मार्क्स चलो एक मेमोरी इड़े एड्रेस आयेगी क्यों? नमक करें हम कंप्यूटर ना मेमोरी की एड्रेस होंडर, अलेह, इलावा मेमोरी क्यों? मेमोरी एलिमेंट्स वाले को कंप्यूटर ना आता एड्रेस होंडर, एक पार्टिकुलर एड्रेस गानम, सो ये मेमोरी इड़े एड्रेस इन ओके अब पॉइंटर ने इम्पोर्टेंस नो वाला नहीं था ना मेमोरी डे एड्रेस इन्हें सेव या में डे टू यूज़ ये ना और एक वेरिएबल आना पॉइंटर वेरिएबल अलग एक पॉइंटर एंड उदेशी की ना दो ओके नेक्स्ट वेरिएबल अब ये पॉइंटर ने कुछ हम लोग इन्हें नमक डिटेल आटे पढ़ी किया नोंडा आदम और नेक्स्ट वेरी ना आना फोर्थ वन आना कांस्टेंट कांस्टेंट इन वाले नहीं यार हमारे कांस्टेंट ना कीवर्ड यूज़ किए देता है ना हमारे कांस्टेंट इन्हें रिप्रेजेंट इन्हें कांस्टेंट है ना वर्ड इतने उन्हें इंदा आना प्रोग्राम आने इधर उन्हें की माँ वैल्यू और इकेले मार दी ला Hello, I don't know constant in the world in the constant I don't know the value we can change here Nick I don't know the constant on to the signal and the only way to concept it okay he constant and I'm going to syntax on it are done it in a constant type name equal to value in an area that I'm from for example look at a constant in the a is equal to 10 ओके अब हम इंडी ए इसी को जो टेन ने नमले कांस्टेंट अल कांस्टेंट डाइट आने वाला नमले दी दे नमले डिफाइन जी देखना है अल इन्होंने वर्णन ये नाले ये ए लिख टेकना वाली इप्पर टेन ना नमले कोड टेकना ये वाली उन्हें कांस्टेंट आना ना वर्णन के इन्होंने वर्णन ये ना इन्हीं ए क्या तोटी ये Karena program terangkan itu model program tiri itu beri, ye kaya itu ten na vali vali matra me kano ulu, ada ten na vali matra me ina itu beri ulu, ah orang vali wis nama constant agi wis cegah, ada ye da vali na pinna nama ke change iya ne pati la, okay, ada ana ini berada constant de ina unda udeshi kena tu, ni pem constant na keyword wis cegah, ni pem ni ka kori variable na ta vali ni orang kelin change iya, ada program tiri itu beri, ah orang vali ma orang vali matra me ah variable na tu warna madhi. ओके आ वेरिएबल ले वैल्यू पिने चेंज ही ये अंडा ऐन दोरी केस आने की निंगल को कॉन्स्ट ये ना कीवर्ड आइंडे एक टू बाय के लिए कोटता हम दे स्टार्ट ही मम कॉन्स्ट है ना उड़ता हम दी ओके अब ये वाला इडिया का नोगा कॉन्स्ट इंडी ए सी कोल्ड टेन ऐन दो वर्णन है याले ये इली कोटता है कि ना इतन कारण इवड़ा कांस्टेंट आइटे तो हमलोग वैल्यू ने ए क्या तो कोड थी टोंडा अपो पिन्ने तम्मा का आयोरियो 15 वर्ने वैल्यू ने इंडिया में टिला ए ले की विंड सेव यहाँ पे टिला ओके अबो प्रोग्राम तोड़ने तो मोडले प्रोग्राम तीर ने तो वेरे ए के टेन्डन वर्ने वैल्यू मात्रे गानो उल्लो ओके अपो ए ले वै आधा आना ये वाला कांस्टेंट उन्होंने उदाहरण की नाले कांस्टेंट ना कीवर्ड बच्चे टाना ना हमारे कांस्टेंट ने हमारे डिफाइन जाए ना इंगे ना हमारे लेडर ना इधर आना प्रोग्राम में लेडर ना टा स्टाइल ना वाला ना कांस्ट पीने इंड ए इज़ इक्वल टू टेन अलग ले इवड़ा ए की वाला ए वेरिएबल वाला कोड का वेरिएबल नेम ने वर्णन टोलो अल एंड वाला कोड का वैल्यू स्टोर ला वैल्यू कोड का डेटा टाइप कोड का बफ कॉन्स्ट फ्लोट पी इज़ इक्वल टू वन पॉइंट थ्री ओके आंगने � ओके अपो इधो के नुवारने जाता कांस्टेंट ना हमलोग डिफाइन जेन ना सो इधर है ना डिराइव्ड डेटा टाइप्स नुवारने सो आठवें डेटा टाइप ना हमको नेक्स्ट वीडियो ले नोका अपो आठवें वीडियो ले काना थैंक यू